టిఫిన్లు కాలవాపనతో బాధపడుతున్నారా సరళ వాపు వ్యాధి కావచ్చు అపాయింట్మెంట్ కొరకు సంప్రదించండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఎన్నో రోజులుగా ఉత్కంఠ కొనసాగుతున్న పొత్తుల విషయం ఒక్కసారిగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ తో పటాపంచలైంది పొత్తులో ఉంటాం ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ ఏదైతే కానీ అధికారంలో ఉందో ఆ పార్టీని గద్దె దించుతాం అంటూ సంకేతాలు ఇచ్చారు సో ఓవరాల్గా నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ పైన తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలా స్పందిస్తుంది అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ యొక్క స్నేహబంధాన్ని ఎలా కొనసాగిస్తుంది అన్న అంశాలు నాతో షేర్ చేసుకోవడానికి జూమ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీ దీపక్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు దీపక్ రెడ్డి గారు నమస్తే అంటే మీకు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ సార్ నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ అమాంతం ఆసక్తికరంగా సాగింది పొత్తులో ఉంటామనే సంకేతాలు ఇచ్చేశారు సో ఎలా ముందుకెళ్తుంది సార్ మీ స్నేహబంధం తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి అన్నా జనసేన నుంచి అన్నా ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏం బయటకు రాకముందే రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ సంబంధించిన నాయకులు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు ఏ విధంగా డిబేట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి కామెంట్స్ చేస్తున్నారో చూస్తుంటే వాళ్ళ గుండెల్లో రైళ్లు బరిగిస్తున్నాయి వాళ్ళు పూర్తిగా ఒక నిరాశలో ఉన్నారు అని చెప్పి మాకు అర్థమవుతా ఉంది కానీ ఒక మాత్రం ఒక ఆస్పెక్ట్ నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ నుంచి వారంటే నాకు గౌరవం పెరిగిందండి ఎందుకు అని అంటే రాజకీయాల్లో కొన్ని చేదు నిజాలు ఎప్పుడు మాట్లాడరు అవి దాటేస్తారు లేకపోతే వాటి గురించి అడ్రస్ చేసే ధైర్యము పెద్ద ఎక్కువ చేయరు రాజకీయ నాయకులు కానీ వారు ఏ విధంగా నిన్న పాత సమస్యలు కొన్ని ఇష్యూస్ ని వారి కాడర్కి అర్థమయ్యే విధంగా మాట్లాడినారు అని అంటే అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హెమ్ సో వారేమన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ లో నూట యాభై మూడు సీట్లు కంబైండ్ గా వీళ్ళు కంటెస్ట్ చేస్తే దాంతో వన్ థర్టీ సెవెన్ సీట్స్ జనసేన కంటెస్ట్ చేసింది కానీ అప్పుడు ఎక్కువ సీ గెలవలేకపోయినారు సో కనీసం ఒక ముప్పయో నలభయో సీట్లు గెలుచుంటే కింగ్ మేకర్ అయ్యే పొజిషన్ ఉండి ఉండేది సీఎం అనే మనం అడు అడుగు ఉండొచ్చు సో అప్పటి పరిస్థితిలో కేవలం ఏడు శాతమే ఓట్ బ్యాంక్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూస్తే కూడా యావరేజ్ గా అరౌండ్ వారు అనుకునేది అరౌండ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది అని అనుకుంటున్నారు సో అది వాస్తవం ఎంతవరకు మనకు తెలియదు కానీ కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో థర్టీ పర్సెంట్ దాకా వచ్చింది అని చెప్పి వారు చెప్పినారు సో వారు అనుకునే ఫిగర్స్ ఈ రోజు వాస్తవం అయినా గానీ జనసేన ఇండివిజువల్ గా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే పరిస్థితిలో లేదు అందుకని పొత్తుల్లో మనం పోవాలా అని చెప్పి కార్డర్ కి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పినారు అది అద్భుతము మనం సీఎం అనే ముందు మన బలం ఏంది అని కూడా మనం తెలుసుకోవాలా అని వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఒకటి ఏంది అని అంటే ఒక పెద్ద అయిన పాత్ర నేను పెట్ట వహించాలా అని అంటే అది ఒక బాధ్యత అది ఒక డ్యూటీ అని చెప్పి వారి కార్డర్ కి వారి పార్టీకి వారు గుర్తు చేయటం జరిగింది ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంది అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉంది పట్టించుకోని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కనుక ప్రతిపక్షాలు అందరూ కలిసి ఒక దాటి మీదకి వచ్చి ఈ రాక్షస ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపాలా అని చెప్పి మాత్రం వారు అనేక సార్లు వారైనా గానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారన్నా చెప్పటం జరిగింది సో ఇది ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలి సో ఈ రోజు ఒకటే ఒక టార్గెట్ టీడీపీకైనా జనసేనకైనా సిపిఎం సిపిఐ కన్నా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపోజిషన్ పార్టీస్ కి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి మంచి పరిపాలన ఇవ్వటం లేదు వారిని సాగనంపాలా అని చెప్పి తెలుపుకుంటూ పొత్తు మాత్రం ఉంటది అని చెప్పి నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు కన్ఫర్మ్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ముందే ముందు నుంచే అంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి రాండి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మనం సాగనంపాల అందరం కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి ముందు నుంచే చెప్పడం జరిగింది సో ఒక రైట్ డైరెక్షన్ లో పోతా ఉంది ప్రతిపక్షాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి పార్టీ ఈ రోజు ఈ ఈ రూలింగ్ పార్టీని సాగనంపాల అని చెప్పి అదే దాటి మీద ఉన్నారు అని చెప్పి మనకి అర్థం అవుతా ఉన్నాయి అంటే ఒకవైపు మిమ్మల్ని పో పో అంటున్న బీజేపీ ఉంది అంటే మిమ్మల్ని దగ్గర చేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా లేని బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి ఉంది బట్ ఆ పవన్ కళ్యాణ్ మీతో వస్తే బీజేపీ ఏం చేస్తుంది అసలు బీజేపీకి మీకు పొందన కుదురుతుందంటారా చాలా అద్భుతమైన ప్రశ్న మీరు అడిగినారండి బీజేపీకి మాకు ఏ విధమైన శత్రుత్వం అయితే లేదు గతంలో మీరు చూస్తే అప్పుడు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పి ఆ ఒక్క అంశం పైనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యతిరేకించడం జరిగింది బీజేపీని ఆ రోజు పొత్తు బ్రేక్ చేసి బయటకు రావటం జరిగింది సో ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు పెట్టుకొని కూడా బీజేపీని ఏ విధంగా నిలదీయటం లేదు అంటే బహుశా ప్రజలు కూడా దాన్ని అంత సీరియస్ గా పట్టించుకోవటం లేదు ఏమో అనేది ఒక ఆలోచన అందరిలో రావాలా 
మొన్ననే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినారు ఇదే అంశం పైన ఏమన్నారంటే మాకేం శత్రుత్వం లేదు కేవలం మా స్పెషల్ స్టేటస్ కోసమే మేము ఆ రోజు రాష్ట్రం కోసం పోరాడినాము అని చెప్పి చెప్పినారు సో బీజేపీ కూడా ఈ రోజు వాళ్ళకి అర్థమవుతా ఉంది సో ఇక్కడ ఏది పాత శత్రుత్వం ఏమో లేదు ఏదో ఫ్యాక్షన్ ఏమో కాదు సో అనే 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 ఆలోచన వాళ్ళలో కూడా సీనియర్ హైకమాండ్ లో ఈ రోజు మొదలైంది అని చెప్పి మాకు వచ్చిన సమాచారం సో ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఉండే బీజేపీ వాళ్ళు వాళ్ళు రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళని పెద్ద సీరియస్ గా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇటువంటి డెసిషన్స్ ఎప్పుడు పార్టీ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఎట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు తీసుకుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేనలో తీసుకుంటారు అదే విధంగా బీజేపీలో టాప్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఢిల్లీలో తీసుకుంటారు సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా అంటం జరుగుతా ఉంది విపరీతమైన కరప్షన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉంది ముఖ్యంగా ఆ టెంపుల్ ఇష్యూలో మూడు వందల నలభై టెంపుల్స్ పైగా దగ్ధం చేసిన ఇష్యూలో కూడా వాళ్ళు చాలా నిరాశగా ఉన్నారు సో ఖచ్చితంగా అనేక సార్లు సునీల్ దేవరా గారు కూడా ప్రెస్ లో వచ్చి చెప్పడం జరిగింది సార్ ఒక విషయం నాకు చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో బీజేపీ అంటే ఒక రకమైనటువంటి అసహ్యమైన భావన ఉంది అనేది మాత్రం తెటతెల్లంగా తెలుస్తోంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి చేసింది ఏమీ లేదు నాయకులు ఇక్కడ ఉన్నా అధికారంలో కేంద్రంలో ఉన్నా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు బీజేపీతో అలాంటి బీజేపీతో జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ కలిస్తే మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందా ఒకవైపు కమ్యూనిస్టుల కన్నా బలం తక్కువగా ఉన్న బీజేపీతో మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అంటాను చాలా అద్భుతంగా మీరు అన్నారు వాస్తవంగా చూస్తే బీజేపీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నోటాతో కంపేర్ చేస్తూ ఉండరు సో మొన్న జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో కూడా చెల్లని ఓట్లతో కంపీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో బీజేపీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అదొక సీరియస్ ఫోర్స్ అని చెప్పి నేను పర్సనల్ గా భావించటం లేదు గతంలో వచ్చిన అనేక ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ లో కూడా కనపడతా ఉంది కానీ బీజేపీతో అవసరము ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే పార్టీలకి ఎందుకు ఉంది అని అంటే కేంద్రంలో మోదీ గారు ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి దాదాపు మనకు వచ్చే నిధుల్లో ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అక్కడి నుంచే వస్తా ఉండాయి సో అందుకని కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం అవసరం గనక బీజేపీకి గౌరవం వస్తా ఉంది సో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మోదీ గారు లేకపోయి ఉంటే బీజేపీని అసలు లెక్కలో కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే నాయకత్వానికి ఒక సీరియస్నెస్ లేదు బీజేపీ అని అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజలు కూడా నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు రాష్ట్రాన్ని విడదీసి ద్రోహం చేస్తే మనకు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వకుండా వీళ్ళు ప్రైమ్ రీజన్ వీళ్ళు నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు భావిస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా వారికి ఓట్ ఓట్ల విధంగా ఆ ప్రజల నుంచి ఆదరణ లేదు అయినా మోదీ గారి మీద గౌరవంతో మేము స్వాగతిస్తా ఉన్నాము వాళ్ళని కూడా జాయిన్ కావాలా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటే ఒక కామన్ గోల్ ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి కారో అని కాదు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కాపాడాల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తుని కాపాడాలి కమ్యూనిస్టులు ఏం చేస్తారు సార్ కమ్యూనిస్టులు కూడా మీరు చూస్తే ఎప్పటి నుంచో కలిసి మాతో పనిచేస్తున్నారండి మీరు కలిస్తే కమ్యూనిస్టులు రారు మీ దగ్గరికి ఇప్పుడు 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 ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి మీరు చూస్తే కమ్యూనిస్టులు కూడా క్లియర్ గా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండే పార్టీలు మాతో పనిచేస్తూ ఉండరు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళని కూడా మాట్లాడని ఇవ్వని పరిస్థితికి తీసుకొని వచ్చినారు ఒక ధర్నా చేయాలంటే కూడా చేయనియటం లేదు ఏమన్నా ఎక్కడన్నా పోయి ఏదైనా ప్రొటెస్ట్ చేస్తే అక్రమ కేసులు పెట్టి లోపల వేస్తున్నారు సార్ నా క్వశ్చన్ మీరు బీజేపీతో కలిస్తే పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిసి కలిస్తే కమ్యూనిస్టులు మీ జోలికి రారు మీతో కలిసి పని చేయరు అనేది మాత్రం అక్కడ ఉన్న ఒక ఈక్వేషన్ అది దేశమంతా వేరే విధంగా ఉంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వేరే విధంగా ఉందని నేను పర్సనల్ గా భావిస్తున్నానండి ఎందుకు అని అంటే కమ్యూనిస్టులు కూడా ఈ రోజు ఒక అడుగు వేసే పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో లేరు సో వాళ్ళు కూడా టోటల్ గా సఫకేట్ ఫీల్ అవుతా ఉండరు వాళ్ళ కార్డర్ ఆ ఉన్న కాస్త కోస్త కార్డర్ ను కూడా కాపాడుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు వాళ్ళు ఏ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ కూడా చేసే పరిస్థితుల్లో లేరు సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు ఒక్కరిగానే పోరాటం చేసే పరిస్థితి కూడా లేరు గనక కలిసికట్టుగా అందరం కలవాల ఒక దాటి మీదకి రావాలా పార్టీలకి పార్టీలకి అతీతంగా మనం పోరాడాలా ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ ఇండివిజువల్ గా చెప్పడం జరుగుతా ఉంది ఇది గమనించాలా అని చెప్పి నేను కోరుతున్నానండి సో ఓవరాల్ గా పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న ప్రెస్ మీట్ ని నిజంగానే చాలా మంది పరిణితి చెందినటువంటి రాజనీతి ప్రదర్శించారు అని చెప్పి ప్రశంసిస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఏదైనా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుకూలంగా జనసేన వ్యవహరిస్తుంది
తెలుగుదేశం పార్టీ అభిప్రాయం రానున్న రోజుల్లో ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ దీపక్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అండి